بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق بعد Oh, my God. 
शाखार उद्योगे आज तारीख सतर फेब्रुआर दो हजार कूड़ी इसलमी महासम्मेलन आयोजन विशेषकर इसलमी आलोचना सभा विशेषकर सफलता अर्जन कर प्रोग्राम सम्पूर्ण भाव परिपूर्ण भाव सफलता दान खुद एक कठिन क्षेत्र विशेषकर मुस्लिम ने मध्य जो गो दल मजा फिर मतबाद आदर अनेक क्षेत्र सुविधा थकले आलो हदीस समाज जी को आलोचना सभा है ये सफल करते हम और बस काटखड़ी पड़ाते हैं हमार जत बोझा जतटा जाना हमारे अभिज्ञता दूर बोल भूल होते मुस्लिम निर्दिष्टिया तब आज के आज करपक्ष बस किस जन भाई तुम्हें दो विषय के सामने रेखे आलोचना कर समस्त धर्म इसलमे श्रेष्ठत इसलम क्यों श्रेष्ठ हमारे इसलम धर्म क्यों पालन करब क्यों हिंदू ना क्यों ख्रीस्टान ना क्यों हमें इसलम इसलम के लिए क्या गर्व करी इसलम गर्व कर मत आई इसलम मध्य जतगुल मजहब जत गो फिर जत गो मतबाद आर मध्य आहलुल हादिस एर मर्यादा एत बस क्यों बाहलुल हादिस मजहब मानह आपना के क्या ग्रहण करते हैं इसलमर नामे अनेकगुल दल आई भाई हमारे कथा कारा कारा बुझते हाथलें तो भाई जरा हाथ तुले तक बुझते हाथ तुले तो जैक आज के आलोच्य विषय दूटो एक आहलुल हादीसर फजिलत और एक इसलम फजिलत दो जिन के आलोचना करते गनेक समय सपेक्षार विषय तब हमें सर्वाधिक चेष्टा करब जो कि छोट एक समय माध्यम दोटो जिन के उपस्थापन करार्जन तई प्रथम पवित्र कुरान एक आयात पाठ कर विश्वनबी तरफ थे हादिस एक पाठ कर सामने रेखे आज जो तो गोटा विश्व जगत इसलम जतगुल धर्म आज इसलम जो श्रेष्ठ धर्म तर एक मंत्र पाठ करब कि भाई मंत्र कदर हिंदू दे एक मंत्र पाठ कर हिंदू धर्मग्रंथ भविष्य प्राणाम प्रतिशत पर्व तीन खंड तीन अध्याय तीन श्लोक पांच थ आठ ए छब्बीस सताश मंत्र आज सतााशखाना आज के आलोचना शर्त सपेक्षे मात्र आठखाना मंत्र पाठ करब मंत्र प्रभुनिवासुरशबूमयापर्तन लिंग भारत ठाकुर ना मूल विषय 
যে আগে মন্ত্র পাঠ করেছে মন্ত্র আছে ভবিষ্য প্রাণাম প্রতিষ্ঠক পর্ব তিন খণ্ড তিন অধ্যায় তিন শ্লোক পাঁচ থেকে আট এবং ছাব্বিশ সাতাশ নবভারত প্রকাশনী মহাত্মা গান্ধীর ছিয়াত্তর ডি সাত লক্ষ এক কলকাতার ঠিকানা পৃষ্ঠা নাম্বার তিনশো ছিয়াশি থেকে তিনশো উনিশ নম্বর পর্যন্ত এই তিন পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তারিত মন্ত্রের আলোচনা আছে এই মন্ত্রটাকে সামনে রেখে আর পবিত্র কণের আয়াত যে হাদিস পাঠ করেছি এই তিনটে জিনিসকে সামনে রেখে আজকে আলোচনা করব ইসলাম কেন শ্রেষ্ঠ আমি আপনি কেন মুসলিম টাইমস অফ ইন্ডিয়া দু হাজার পনেরো সালের পত্রিকা গোটা বিশ্ব জগতের সবচেয়ে এই পত্রিকা বেশি চলে তার নাম টাইমস অফ ইন্ডিয়া দু হাজার পনেরো সালের তেরো অক্টোবর পৃষ্ঠা নাম্বার উনিশ তার একটা আর্টিকেল ছাপিয়েছে তারা বলছে যে গোটা বিশ্ব জগতে কমপক্ষে সাড়ে সাতশো কোটি মানুষ আছে বা কত কোটি সাড়ে সাতশো কোটি মানুষ আছে তারপরে তারা বলছে এই সাড়ে সাতশো কোটি মানুষ তারা কমপক্ষে সাড়ে চার হাজার ধর্ম ফলো করে বা পৃথিবীতে কতগুলো ধর্ম আছে সাড়ে চার হাজার ধর্ম বা আমরা কটা ধর্মের নাম জানি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জৈন ইহুদি খ্রিস্টান আমরা গুটি কয়েক আট দশ নিষ্ঠা আমরা ধর্মের নাম জানি কিন্তু গোটা বিশ্ব জগতে কমপক্ষে সাড়ে চার হাজার ধর্ম আছে তারপরে আর্টিকেল বলছে যে গোটা বিশ্ব জগতে যে ধর্মের অনুসারী সবচেয়ে বেশি বা সে ধর্মের নাম জানেন খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী যাদের গোটা বিশ্ব জগতে পরিসংখ্যান দুইশো বিশ কোটি কত কোটি দুইশো বিশ কোটি আর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর ধর্মের নাম হচ্ছে ইসলাম ধর্ম যাদের পরিসংখ্যান গোটা বিশ্ব জগতে একশো আটষট্টি থেকে একশো সহত্তর কোটি আলহামদুলিল্লাহ গোটা বিশ্ব জগতের তৃতীয় বৃহত্তর ধর্মের নাম হচ্ছে হিন্দু ইজাম তথা হিন্দু ধর্ম যাদের পরিসংখ্যান গোটা বিশ্ব জগতে একশো দশ থেকে একশো বিশ কোটি এই পাঁচটা পরিসংখ্যান যদি আমরা মনে রাখি গোটা বিশ্ব জগতে মানুষের চিত্র এবং ধর্মের চিত্র এবং ধর্মের অনুসারের চিত্র এই তিনটে জিনিস আমাদেরকে অতীব জরুরি আমাদের মনে রাখা উচিত আলোচ্য বিষয় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব কেন আমরা মুসলিম পৃথিবীতে সাড়ে চার হাজার ধর্ম আছে কেন আপনি হিন্দু না কেন আপনি খ্রিস্টান না কেন আপনি ইহুদি না কেন আপনি কলভিল মুচিমাথ এগুলো না কেন আপনি ইসলাম কবুল করতে হবে ইসলাম ছাড়া জান্নাতে রাস্তা নাই কেন এটা কি শুধু নিছক আমাদের শুধুমাত্র অন্ধ অনুসরণ করার মতো ইসলাম পালন করছি না যৌক্তিক এবং এর মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন যৌক্তিক আমাদের কাছে কোনো জবাব আছে আজকে হিন্দু ঠাকুরের কাছে যাবেন গিয়ে যদি বলেন যে ঠাকুর মশাই আমরা মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ লাখ নামাজ পড়ি রামাজানে তিরিশটা আমরা সিয়াম পালন করি সামর্থ্য থাকলে জাকাত দিই সামর্থ্য থাকলে হজ করি মানুষকে দান সাদ্গা করে থাকি বলুন তো ঠাকুর মশাই আমরা মুসলিম রাখি আপনাদের স্বর্গে যেতে পারবো বা ঠাকুর মশাই কীর্ত দেবে বলেন তো বলে কখনোই তোমরা আমাদের স্বর্গে যেতে পারবে না খুব বেশি আপনাকে এটা বলতে পারে আরে মুসলিম তোমরা স্বর্গে যাবে না তো যাবে না কারণ তোমরা আমাদের ভগবান গরুকে জবাই করে খেয়ে ফেলো বা বলবে কি বলবে না কথা বলেন ওরা পরিষ্কার বলে তোমরা মুসলিমরা স্বর্গে যেতে পারবে না কারণ তাদের ভগবান গরু বা তারা গরুকে ভগবান মানে কি মানে না মানে তাদের ভগবান গরুকে আমরা মুসলিমরা জবাই করে খাই কি খাই না তাদের এই ভগবানকে জবাই করে আমরা উৎসব পালন করি কি করি না তাই কোনো হিন্দু ঠাকুর মশাই কখনো বলবে না যে তোমরা মুসলিমরা তাদের স্বর্গে যেতে পারবে ঠিক একইভাবে এখন হিন্দু যদি একটা মুসলিম আলমের কাছে এসে বলে যে বলুন তো হুজুর আমি আপনাদের বিশেষ করে জান্নাতে যেতে পারবো কি পারবো না আমি দুর্গা পুজো করি কালী পূজা করি লক্ষ্মী পূজা করি সরস্বতী পূজা করি মানুষকে অর্থ সম্পত্তি আমরা দান করি তো আমরা হিন্দুরা কি আপনাদের জান্নাতে যেতে পারবো বা বলুন তো আমাদের মুসলিম ওলমারা কি বলবে পরিষ্কার হতো আমরা মুশ্রেক তোমাদের পরিণাম জাহান নাম তোমরা কখনোই তোমরা স্বর্গ তথা জান্নাত যেতে পারবে না পবিত্র গণসরা মাইদাস পাঁচ এক নম্বর বাহাত্তর সোরা নিশা আটচল্লিশ একশো ষোলো সোরা বাইনা এক নম্বর পাঁচ বিভিন্ন জায়গাতে আল্লাহ বলেছে মুশ্রিকের পরিণাম জাহান নাম তাই কোনো হিন্দু ব্যক্তি কখনোই তারা স্বীকার করবে না যে মুসলিমদেরকে তাদের স্বর্গে নিবে ঠিক একইভাবে মুসলিমরা কখনো একজন হিন্দুকে বলবে না যে তোমরা আমাদের জান্নাতে আসতে পারবে বা কেউ বলবে না কেন কেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা ধর্মের অনুসারীদের বেশ কয়েকটি কমন বিশ্বাস আকিদা আছে ফেত আছে তার মধ্যে এক যে তাদের ধর্ম ঈশ্বর ঠিক বাকি সব ভুল আছে না নাই হিন্দু ভাইরা মনে করে তাদের ধর্ম ঈশ্বর ঠিক বাকি যতগুলো ধর্ম আছে সব বাতিল ঠিক একইভাবে মুসলিম আমরা মনে করি যে আমাদের ধর্মই সঠিক ধর্ম বাকি সমস্ত ধর্ম বাতিল খ্রিস্টানদের ধারণা এক যে খ্রিস্ট ধর্ম সঠিক বাকি সমস্ত ধর্ম বাতিল বা বলুন তো এগুলো বিশ্বাস করে কি করে না 
সাউন্ড সিস্টেম এরপরে যখন তৈরি করবেন তখন একটা মনিটর বক্স স্টেজের দিকে দেবেন আর যদি সম্ভব হয় স্টেজে দুই সাইডে দুটো মনিটর বক্স রাখবেন বুঝতে পারছেন এটা সিস্টেম যখন কোনো আলোচনা সভা হবে বক্তা বা স্টেজের দিকে দুই দিকে দুটো মনিটর বক্স দিতে হয় কেননা আমি কথা বলছি না হলে এক সেকেন্ড পরে কথাটা আমার কানে বাজছে কথা বুঝতে পারছেন সমস্যা হয় যদি সম্ভব হয় মনিটর বক্সগুলো আমাদের স্টেজের দিকে ঘুরিয়ে দেন ঘুরিয়ে দেন ভাই ওটেন জি ভাই কথা বুঝতে পারছেন করে ভাই এখন তো কিছুই নাই বোঝা যায় ভাই আপনারা শুনতে পাচ্ছেন এখন শুনতে পাচ্ছেন না গাল দিচ্ছেন না কথা বলছি বলেন তো ভাই কথা বলছি তো শুনতে পাচ্ছেন বোঝাচ্ছে কথা ভাই যাই কথা কথা শোনা যায় কারা কারা শুনতে পাচ্ছেন আর তোলেন আরে আগেরটা ওরা শুনতে পারে আমি শুনতে পাই না কটা বক্স লাগে সে ভাই দুটো বক্স কভার হয় যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে চিৎকার মারেন সকলে একসঙ্গে চিৎকার মারেন ভাই কথা বুঝতে পারছেন কারা কারা কথা বুঝতে পারছেন না হাত তোলেন আচ্ছা দেন ভাই নাই মা হচ্ছে এটা কানা মামা ভালো ওই দিকে দেন এবার বসে যাই এবার আপনি বুঝতে পারছেন আমি ঠসা হয়ে গেছে এবার এবার আমরা বুঝতে পারছি না স্টেজ থেকে তো যাই হোক ভাই আমরা যে কথা বলছিলাম যে গোটা বিশ্ব জগতে জমত্বগুলো ধর্ম আছে প্রত্যেকটা ধর্মের অনুসারী দুটো কমন দাবি এক তাদের ধর্ম সঠিক বাকি সমস্ত ধর্ম ভুল দুই নম্বর গোটা বিশ্ব জগতের সমস্ত ধর্মের অনুসারীদের দাবি যে তারা ধর্ম পালন করে একটাই উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য স্বর্গ তথা জান্নাত ভাই কথা বুঝতে পারছেন এদিকে তাকান আর ওইদিকে নয় ভাই এদিকে তাকান এই দুটো দাবি যদি আপনি মনে না রাখতে পারেন তাহলে আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোচনাটা বৃথা হয়ে যাবে কেন ভাই আমরা শুধুমাত্র হানাফি সাহাফি মালিকি হাম্বেলি আলে হাদি জামাত ইসলামী ফুরফুরা চরমনাই এনাতপুরি জনপুরি মাছ ভান্ডারি রাতারবাগে ফুলতলি দেওয়ানবাগে আট্রসি বায়াতি কত যে দল আমরা এগুলো নিয়ে সবসময় কাদা ছড়াছড়ি মারামারি করছি কি করছি না কথা বলেন আমরা শুনলো এগুলো নিয়ে মারামারি করছি যে আহলে হাদিস ঠিক না হানাফি ঠিক না সাফি ঠিক না মালিকি না হাম্বেলি দেবন্দি না বেরলি না জামাত ইসলামী কারা হকের করে আছে আমরা এগুলো নিয়ে মত পার্থক্য করছি গোটা গোটা বিশ্ব জগতে মানুষ চ্যালেঞ্জ করছে ইসলামকে করছে কি করছে না খ্রিস্টানরা বলছে তাদের ধর্ম সঠিক তারাই একমাত্র স্বর্গে যাবে মুসলিমরা স্বর্গে তথা জান্নাত যেতে পারবে না হিন্দু তাদের দাবি যে তারা ধর্মটাই সঠিক মুসলিমরা জান্নাত যেতে পারবে না আমরা শুধুমাত্র মুসলিমদের মধ্যে দল নিয়ে মতনক্য মতভেদ নিয়ে বা মেতে আছে না নাই কথা বলেন আমরা অবশ্যই আছি কিন্তু গোটা বিশ্ব জগতের মানুষরা ইসলাম ধর্মকে বাতিল করতে চাইছে বা এই খবরগুলো আপনারা শোনেন না গোটা বিশ্ব জগতে দেখবেন সব চাইতে গোটা বিশ্ব জগতে যে ধর্মের উপরে সবচেয়ে বেশি আপত্তি করা হয় সে ধর্মের নাম কি গোটা বিশ্ব জগতে যে ধর্মের ব্যক্তিত্ব নাবিকে গালি দেওয়া হয় সে নাবির নাম কি মোহাম্মদ সাল্লাম গোটা বিশ্ব জগতে যে ধর্মের ধর্মগ্রন্থকে কলঙ্কিত করে সে ধর্মগ্রন্থের নাম কি আল কোরআন গোটা বিশ্ব জগতে যে ধর্মের অনুসারীকে জঙ্গি সন্ত্রাসী বলা হয় সে ধর্মের অনুসারীর নাম কি মুসলিম গোটা বিশ্ব জগতে যে ধর্মের বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জঙ্গি সন্ত্রাসীর আতর ঘর বলা হয় বা সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম কি মাদ্রাসা 
তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে ইসলামকে কলঙ্কিত করার জন্য গোটা বিশ্ব জগতে মানুষ আজকে মেতে উঠেছে ঘটে নাই উঠেছে কোনো দিন পেপারে কোনো দিন পত্রিকাতে কোনো দিন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি চ্যালেঞ্জ করে বলছি এই খবর দেখতে পাবেন না যে খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলকে কোনো মুসলিম বা কোনো অমুসলিম তারা পায়ের সঙ্গে পদদলিত করেছে এই ছবি কোশ্চিন কালো দেখতে পাবেন না বা দেখেছেন কোনোদিন দেখেছেন কেউ বাইবেলকে অবমাননা করার জন্য বাইবেলকে পদদলিত করেছে এমন কোনো ছবি বা বাইবেলকে পায়খানা বাথরুম টয়লেটের মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছে বাইবেলকে আগুন ধরে পুরে দিচ্ছে বাইবেলকে ছিঁড়ে ফেলছে ওই থুদু দিচ্ছে লাথি মারছে বা এরকম কোনো ছবি দেখেছেন দেখেন না কোনোদিন দেখেছেন যে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ ভাগবত গীতা একে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে বা টয়লেটে পেশাব পায়খানা ফেলে দিচ্ছে বা এমন কোনোদিন দেখেছেন না কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি গ্রন্থ আছে যে এই গ্রন্থর নাম হচ্ছে আল কোরআন বা বন্ধু এই হিন কাজগুলো করে কি করে না কেন করে বা কারণ নাই মানুষ বাইবেলকে এরকম নোংরা কাজগুলো বাইবেলের সঙ্গে করে না হিন্দুদের গীতা কেউ করে না কিন্তু মুসলিমদের কোরআনকে কেন বিভিন্ন অমুসলিমরা বা এই ভাবে হিনভাবে মনোভাব নিয়ে তারা এইসব কর্মগুলো কাণ্ডগুলো করছে কেন জানেন একটাই কারণ যে গাছে ফল থাকে সেই গাছে ঢিল মারে কারণ তারা জানে গোটা বিশ্ব জগৎকে যতগুলো ধর্ম আছে যতগুলো মতবাদ আছে সমস্ত ধর্ম মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করার মতো গোটা বিশ্ব জগতে সাড়ে চার হাজার ধর্ম থাকতে পারে কিন্তু চ্যালেঞ্জ করতে পারে একটাই ধর্ম তার নাম ইসলাম আর তাদের ধর্মগ্রন্থ আল কোরআন তাই দেখবেন কখনোই তারা অমুসলিমদের ধর্মগ্রন্থকে এমন কাজ করে না ইসলামকে নিয়ে করে ভাই আপনারা অনেকেই জানেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা যীশুখ্রিস্ট বা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বা তিনটে ব্যক্তি তিনটে ধর্মের নেতৃত্ব দেয় কি দেয় না কথা বলেন বা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না হিন্দু ধর্মের নেতৃত্ব কে দেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খ্রিস্ট ধর্মের নেতৃত্ব কে দেয় যীশু খ্রিস্ট ইসলাম ধর্মের নেতৃত্ব কে দেয় মোহাম্মদ সাল্লাম গোটা বিশ্ব জগতে যে ব্যক্তির উপরে সবচেয়ে বেশি অপবাদ লেপন করা হয় সে ব্যক্তির নাম কি মোহাম্মদ সাল্লাম এখন যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করি একটা বয়স্ক মানুষ তার পাশে ছোট্ট বাচ্চা ছেলেকে না শুনতে পারবে না কান ধরে পালিয়ে যাবে এমন কিছু ঘটনা আছে যদি আমরা যীশু খ্রিস্টের কথা বাইবেলে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো বলি মানুষ বলবে এই ব্যক্তি বাইবেলে কি লিখে রেখেছে আমাদের ঈশ্বরাম যীশু খ্রিস্ট এতই নোংরা ছিল নাকি আপনারা বলতে বাধ্য হবেন কিন্তু এত কিছু ঘটনা থাকার পরেও কেন বিশ্বনবীর পরি আপত্তি একটাই কারণ কারণ তারাও জানে একটাই জিনিস যে গাছে ফল থাকে মানুষ সেটাকে ঢিল মারে কারণ ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক তারাও জানে যে হিন্দু ধর্মের সরচনা করে লাভ নাই কেন মধ্যে কিছুই নাই ফাঁপা খ্রিস্টান ইহুদিরা এবং ইসলাম বিদ্বেষী তারা ভালোভাবে জানে যে খ্রিস্ট ধর্মের সরোচনা করে লাভ নাই কেন এর ভেতরে কিছু নাই এটা ফুটবলের মতো দেখতে পারো ভেতরে বাতাস পড়া কিন্তু মানুষ এটা জানে যে ইসলাম একটা টেনিস বলের মতো ছোট্ট হলো খুব মজবুত এর সঙ্গে লড়াই করে মজা পাওয়া যাবে তাই কিন্তু ইসলামের দিকে মানুষ বেশি ভাবে আঙ্গুল তোলে বা কথা ঠিক কি না অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক এর মধ্যে বিন্দু পরিমাণে কোনো সন্দেহ নাই গোটা বিশ্ব জগতে মুসলিম জাতি আজকে নির্যাতিত নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত পদদলিত বা ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক এবং অন্য ধর্মের মানুষরা ইসলাম করে আক্রমণ করছে কি করছে না করছে তবে ইসলামকে মনে রাখবেন আতরের বোতলের নাই কিসের নাই আতরের বোতলের নাই আতরের বোতলকে কোন ব্যক্তি যদি ধরে একদম নোংরা জায়গাতে কোন দেওয়ালে নিক্ষেপ করে দেয় যদি আতরের বোতলটা ভেঙে যায় বা বন্ধু সুগন্ধি বের হবে না দুর্গন্ধ বের হবে অবশ্যই সুগন্ধি বের হবে ঠিক এই কারণে বলি মানুষ যত ইসলামকে নিয়ে অবর্ণনা করার কথা বলুক না কেন ইসলামকে যত দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট যত ইসলামকে নড়াবেন যত আচার দিয়ে ভেঙে দিতে চাইবেন তত ইসলাম যদি ভেঙেও যায় তবে সুগন্ধি বের হবে দুর্গন্ধ বের হবে না এই জন্য পিউরিশেষ সেন্টার আমেরিকার গবেষক তারা বলছে পিউরিশেষ সেন্টার যে গোটা বিশ্ব জগতে যে ধর্মের অনুসারী সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ছে সে ধর্মের নাম ইসলাম বা একটু চিন্তা করে দেখেন ইসলামের বদনাম করতে তারা পঞ্চমুখী সবসময় বদনাম করছে টিভি বলেন পত্রিকা বলেন সোশ্যাল মিডিয়া বলেন বিভিন্ন নিউজের মাধ্যমে ইসলামের বদনাম করছে কি করছে না তো এই বদনাম শোনার কারণে বা ইসলাম তো কমে যাওয়ার কথা ছিল মুসলিমরা তো সংখ্যা 
লঘু হওয়ার কথা ছিল তার না হয়ে গোটা বিশ্ব জগতে এক নম্বর সুপার পাওয়ার ধর্ম যেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার নাম ইসলাম পিউরিশেস সেন্টার তারা বলছে মুসলিমরা যে গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা যদি আর মাত্র পঞ্চাশ বছর টিকে থাকে দু হাজার সাল পর্যন্ত গোটা বিশ্ব জগতে সুপার পাওয়ার এক নম্বর ধর্ম হবে ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ বিধান এটা হচ্ছে আল্লাহর দিন আল্লাহর ধর্ম এটা তার প্রমাণ যত তারা বৃদ্ধ আচরণ করুক না কেন ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না বরং ইসলাম সবসময় বিজয় লাভ করবেই করবে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত মানুষ মুসে কাঁধের যত তার বিরুদ্ধে আচরণ করুক না কেন ইসলামের বিজয় নিশ্চিত সত্য শ্রত এক নম্বর চৌত্রিশ জ্বলন্ত নমুনা পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না যত তারা বৃদ্ধ আচরণ করছে ইসলাম গোটা বিশ্ব জগতের ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে না ভাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে তাই একটা কথা মনে রাখবেন আমাদের সমাজে ইসলামের মধ্যে যতগুলো দল আছে যতগুলো মতবাদ আছে সবচেয়ে যে মতবাদের অনুসারী সবচেয়ে মাসলুম তাদের নাম কি আহালুল হাদিস আছে না নাই তারা বিশেষ করে কোনো মসজিদে সলাত আদায় করতে গেলেও তাদেরকে মেরে ঘরে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় কি দেয় না ভোলার মসজিদ আহালুল হাদিসদের মসজিদ ওটা আগুন দিয়ে জানিয়ে পুড়ে ছাড় ছাড় করে দিয়েছে কি দেয় নাই দিয়েছে সিলেটের কুমর পাড়া মসজিদ আর তাকোয়া মসজিদ ভাঙার জন্য রামাজান মাসে গুটি কয়েক মানুষ অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল কি যাই নাই গিয়েছে আবার আপনাকে এই কথাটা মেনে নিতে হবে যে গোটা বিশ্ব জগতে যতগুলো ইসলামের মধ্যে দল আছে যত মাজাব আছে যত ফিরকা আছে যে ফিরকার দিকে যে দলের দিকে যে মানহাজের দিকে সবচেয়ে মানুষ বেশি ঝুঁকে পড়ছে সেই মানহাজের নাম কি আহালুল হাদিস কেন বা কারণ আছে গোটা বিশ্ব জগতের মানুষ অমুসলিম থেকে ইহুদি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে দিয়ে একজন হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে দিয়ে ইসলাম কেন কবুল করছে ভাই কারণ তারা তাদের ধর্মগ্রন্থের অসলতা বুঝতে পারছে আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারছে এই জন্য কিন্তু তাদের নিজ ধর্ম ত্যাগ করে দিয়ে বা ইসলাম কবুল করছে কি করছে না কবুল করছে ঠিক একইভাবে মুসলিমদের মধ্যে যত দল মতবাদ ফিরকা ইসলাম দর্শন আছে সমস্ত মানুষ নিজের মতবাদ দল দর্শনগুলোকে যখন কোরআন সুন্না দিয়ে বিবেচনা করে দেখছে দেখছে আসলে তাদের এই মাধাবের মধ্যে তাদের এই মতবাদের মধ্যে তাদের দলের মধ্যে অসরতা আছে আর যে মানহাস হচ্ছে সহি সেটা আহালুল হাদিস এই জন্য কবুল করছে উল্টাটা নয় ইসলাম কবুল করার আগে যেমন অমুসলিমরা গবেষণা করে দেখে যে আসলে ইসলাম শ্রেষ্ঠ কিনা ইসলাম সঠিক কিনা আর তাদের নিজের ধর্মের অসতা যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ কোন অমুসলিম তার ইসলাম কবুল করে না ঠিক একইভাবে অন্য মাঝাব থেকে অন্য ফিরকে অন্য মতবাদ থেকে মানুষ মানহা যে আহালুল হাজ গ্রহণ করার একটাই কারণ যে তারা বিশ্লেষণ করে দেখছে তাদের বাপ দাদা রেখে যাওয়া ধর্ম প্রচলিত ইসলামকে বিবেচনা করে দেখছে যেটা প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে কোনো মিল নাই তারপরে কোরআন সুন্নার দিকে তারা ঝুঁকছে हिंदू भाई जो अपर एक हिंदू भाई संगे सीते सम्बोधन से ग्रीटिंग নমস্কার বা নামাস্তে বা বলে কি বলে না নমস্কার হচ্ছে বাংলা শব্দে নামাস্তে এটা হচ্ছে সাংস্কৃত নামা মানে নুয়ে দেওয়া নিচু করা ডাউন করা অবনত হওয়া স্তে এর বাংলা অর্থ হলো তোমার প্রতি মাথা নত করলাম নামাস্তে মানে কি তোমার প্রতি মাথা নত করলাম আসেন একটু বিশ্লেষণ করে দেখে সম্বোধনটা ধরে একটা ছোট্ট দশ বছরটা শিশু তার বাবার সঙ্গে সকালবেলা ঘুম থেকে দেখা হয়েছে তোমার হচ্ছে বাবা নমস্কার বা নামাস্তে বাবা তোমার কাছে মাথা নত করলাম এখন ভাই বলুন তো তার বাবা তার সন্তানকে কি বলবে নমস্তে বলতে পারবে যদি নমস্তে বলে তার অর্থ হবে যে বেটা তোর কাছে মাথা নত করলাম 
বা হবে কি হবে না হবে ঠিক একই ভাবে আপনি স্কুলে আছেন ছোট 10 বছরটা শিশু তার শিক্ষক ঢুকেছে স্যার ঢুকেছে স্যার ঢোকার পরে সমস্ত ছাত্র দাঁড়িয়ে বলছে নমস্কার স্যার স্যার কি উত্তর দেবে নমস্কার মানে তোর কাছে মাথা নত করলাম রাস্তা যেটা পুলিশ যাচ্ছে এটা বদ গুন্ডা চোরকে ধরেছে ধরার পরে চোর তখন বলছে স্যার নমস্কার স্যার আমাকে ছেড়ে দেন স্যার এখন ওই চোর পুলিশটা কি বলবে যে নমস্কার চোর নচেত বলল ও একটা অপরাধী এই জন্য চোর নতে বলতে পারে যে স্যার আপনার কাছে মাথা নত করছি স্যার আমাকে ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন এখন পুলিশ যদি বলে যে ঠিক আছে নমস্কার তোর কাছে মাথা নত করলাম তুই ছাড়বো না সঙ্গে মিলিয়ে আমরা জীবনটাকে অতিবাহিত করতে চাই আমাদের মধ্যে একটা গ্রিটিং একটা প্রচলিত আছে কি সকালবেলায় দেখা হলে আমরা বলি গুড মর্নিং বলি কি বলি না মানে শুভ সকাল গুড নাইট গুড আফটারনুন গুড ইভিনিং এই শব্দগুলো ব্যবহার করি কি করি না আসেন এই শব্দগুলো একটু বিশ্লেষণ করে দেখি ছোট্ট ছোট্ট করে বা গুড মর্নিং পান মানে শুভ সকাল ধরুন সকালবেলাতে আপনি স্কুলে বের হচ্ছেন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে একদম তুমুল ঝামেলা ঝামেলা হতে হতে এমন পর্যায়ে রাগ হয়ে গেছে স্ত্রীকে এক থাপ্পড় মেরেছেন রেগে গেছেন রাগ করার পরে বাড়িতে থেকে বেরিয়ে আপনি স্কুলে ঢুকছেন আর যে স্কুলে ঢুকেছেন সমস্ত ছাত্ররা দাঁড়িয়ে বলছে গুড মর্নিং স্যার মানে স্যার আপনার সকালটা শুভ হোক ভাই বলুন তো স্যারের সকালটা শুভ ছিল ভালো ছিল উনি মারামারি করে এসেছে স্ত্রীকে ঠান্ডা একটা থাপ্পড় মেরেছে আর স্কুলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র বলছে গুড মর্নিং মানে শুভ সকাল বেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাংঘর্ষিক কি সাংঘর্ষিক নয় অবশ্যই এটা সাংঘর্ষিক ঠিক একই ভাবে আপনি বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন আপনার বন্ধু দস্তের একটা ফোন এসেছে এসে তখন বলছে যে দস্ত আমার বাবা মারা গেছে তুই তাড়াতাড়ি জলদি বাড়ি তাই আপনি কোনো রকম দুর্বল গতিতে তার বাড়ি থেকে দেখছেন সমস্ত মানুষ এই মৃত লাশের সামনে বসে কাটাকাটি করছে আপনার বন্ধু কাটাকাটি করছে আর আপনি গিয়ে বলছেন আপনি গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আপনার বন্ধুকে গিয়ে বলছেন গুড মর্নিং ভাই তোর বাবা মারা গেছে ভাই বন্ধু কেমন লাগবে আপনার বাবা মরে পড়ে আছে সবাই কাটাকাটি করছে আর আমি যদি সকাল বেয়ে গিয়ে যদি বলি গুড মর্নিং ভাই তোর বাবা মারা গেছে বা বলুন তো এটা কখনো কেউ মেনে নিতে পারবে এই সময়তে গুড মর্নিং বলা যাবে গুড মর্নিং মানে শুভ সকাল এখন বলতে হবে সকালটা শুভ না তো শুভ কেন বলবে তো এর উল্টো কি ব্যাড মর্নিং দাদা তোমার বাবা মারা গেছে মানে ভাই দিনটা খুব খারাপ তোর বাপ মারা গেছে ভাই কথা বলতে পারবেন যে পারবেন না তার মানে বোঝা গেল এই আধুনিক যে সম্বোধনগুলো আমরা ব্যবহার করি এল ইসলাম কালপাত্র সময় ভেদে এর পরিবর্তন আছে না নাই আছে কিন্তু ইসলাম এমন একটা সম্বোধন শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম এমন একটা সম্বোধন শিক্ষা দিয়েছে আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যবহার করতে পারবেন কি পারবেন না পারবে ইসলামের সম্বোধন কি আসসালাম আলাইকুম তার অর্থ আপনার শান্তি বর্ষিত হোক ঠিক সকাল ছটার দিকে আপনার ছেলে ঘুমতে উঠেছে উঠে বলছে আসসালাম আলাইকুম আব্বু কেমন আছো মানে আব্বু তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তুমি কেমন আছো বাবা তার সন্তানকে বলছে ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই বলুন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট সালাম সাংঘর্ষিক হবে ভাই এটাই কি প্রমাণ বহন করেন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এটা কি প্রমাণ দাবি করে না যে ইসলাম যে সম্বোধনটা দিয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আধুনিক যুগে আধুনিক সমস্ত ওয়ার্ড সবগুলো বাতিল করে দিয়েছে ইসলামের একটা অক্ষরে সমস্ত জায়গায় এক সালাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট হতেই হবে কিন্তু হুজুর বলে ন জায়গাতে সালাম দিতে হয় না তার মধ্যে খেতে বসলে সালাম দিতে হয় না বাঁচে না নাই 
আমি একদা আমাদের পশ্চিম বাংলা ভারতে আমি প্রোগ্রামে যাচ্ছিলাম প্রোগ্রামে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকেছি দেখছি বড় বড় জুব্বা পরা হুজুর আমি গিয়ে তখন দেখছি তারা খাচ্ছে আমি গিয়ে সালাম দিয়েছি হুজুরকে বড় বড় হুজুর সালাম দিয়েছি হুজুর দেখে উত্তর দেয় না আমি ভাবলাম কি ব্যাপার আমার কি কথা শুনতে পায় নাই আমি আবার পুনর্বার সালাম দিয়েছি হুজুর দেখে তো আমার কথার উত্তর দেয় না হুজুর যখন খাওয়া শেষ আমাকে তোমার বলছো এই ছেলে এদিকে শোনো আমি বলি ও ডাকি কেন আমি গেছি গাছে ওই যে বলুন হুজুর কোন মতো সেটা ফারাঘাত করেছো আজি কেন হুজুর তুই জানো না খাবার সময় সালাম দিতে হয় না আমি তখন বলছি যে হুজুর খাবার সময় সালাম দিতে হয় না এটা কোন হাদিসে আছে আমার হাদিস মানে আর এটা সবাই জানে এটা হুজুর সে আমার কথা উনি বলছেন খাবার সময় সালাম দিতে হয় না আচ্ছা হুজুর এটা কোন হাদিসে আছে হুজারে হাদিস দরকার কি সবাই জানে কোন মানে সে পড়েছো আমি তখন বলছি হুজুর খাবার সময় সালাম দিতে হয় না এটা যদি আপনার কথা হয় পাঁচ পয়সা মূল্য নাই আর এটা যদি কোরআন সুন্নার কথা হয় প্রত্যেকটা মুসলিম শোনা মাত্রই তাৎক্ষণিক মেনে নিতে বাধ্য অতএব আপনি কোরআন বা হাদিস থেকে বা সাহাবিদের আমল থেকে দেখান যে খাবার সময় সালাম দিতে হয় না উনি বলছে আর এটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এর জন্য কোরআন হাদিস লাগে নাকি আমি তখন বলছি পবিত্র কোরআন সুরা হাসার সময় অনুসার मुखे दिखे तक कथा जो बोलना तक एक व्यक्ति कमेडी बोलते रुहुलबीन भाई कखुर तक इनी के আর কমিটি পক্ষ বলছে ইনি আমাদের প্রধান বক্তা হুজুর তখন এখন মাথা নিচু উনি বলছেন খাবার সময় সালাম দিতে নেই দলিল চেয়েছি দলিল কি শুধু হয়ে আসছে কি হয়ে আসছে এটা চালিত আছে আমি হুজুরকে বললাম হুজুর এই যে খাবার সময় সালাম দিতে হয় না এটা চলন্ত ধর্ম আর খাবার সময় সালাম দিতে হয় এটা জায়েজ এটা চূড়ান্ত ধর্ম অথবা তাকে বললাম যে হুজুর আমি যে সালাম দিলাম এর অর্থ যে আপনার পরে শান্তি বর্ষিত হোক আপনার পরে রহমত বর্ষিত হোক আপনার পরে আল্লাহর বরকত বর্ষণ হোক আমি আপনার যে দোয়া করলাম মানে আপনি ইলিশ মাছ দিয়ে যে ভাত খাচ্ছেন আর ভাত খাওয়ার সময় আপনার ইলিশ মাছের কাটা যেন গলায় না বাঁধে এই জন্য বললাম যে হুজুর আপনার পরে শান্তি বর্ষিত হোক আপনি এটাও মানতে নারাজ ঠিক আছে এরপরে তারা যখন আপনি খাবেন সেই সময় সালাম দিব না আমি এসে আপনাকে বলবো আপনার পরে গজব বর্ষণ হোক কারণ সালাম দিতে দেখুন রাজি না সালাম নিতেও যখন রাজি না তো ভাই কি বলতে উল্টো বলতে হবে উনি তখন বলছে তা কেন আপনি বলবেন আজ তার অবশ্যই দলিল দিতে হবে আমার জানা মতে সালাম একটা জায়গায় দেওয়া যায় নাই কোথায় একটা জায়গায় কোনো ব্যক্তিকে আপনি দেখছেন পেশাব ফিরতে বসেছে পায়খানা ফিরতে বসেছে নিশ্চিত জানছেন জানা বোঝার পরে এ ব্যক্তি সালাম দিতে পারবেন না ভুলক্রমে যদি দিয়ে দেন তো যে পেশাব পায়খানা ফিরছে সে তাৎক্ষণিক উত্তর দিবে না সমস্ত কাজ ছাড়ার পরে স্টেঞ্জা কমপ্লিট করার পরে দাঁড়িয়ে তারপর সালামের উত্তর দেবে কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু হুজুর যে বলে আট জায়গায় দশ জায়গায় সালাম দিতে নাই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এটাই যে এক সালাম মানে শান্তি বর্ষিত হোক এটা সমস্ত মতবাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি রাখে কি রাখে না অবশ্যই রাখে ইসলাম যে শ্রেষ্ঠ এর জন্য দুই নম্বর যুক্তি দুই নম্বর প্রমাণ ইসলাম নামকরণটাই শ্রেষ্ঠ কেন বা কারণ লাগবে না লাগবে না পৃথিবীর যতগুলো ধর্ম আছে যতগুলো দল আছে এটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা স্থান কেন্দ্রিক কি বললাম পৃথিবীর যত সভ্যতা গড়ে উঠেছে যত দল গড়ে উঠেছে যত ধর্ম গড়ে উঠেছে দুটো কারণ এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক অথবা স্থান কেন্দ্রিক যত সভ্যতা বলেন 
ধর্ম বলেন দল বলেন উদাহরণ এখন কোন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী যদি বলে যে আমাদের বৌদ্ধ ধর্মটা সঠিক আমরা মুসলিমরা তাদেরকে প্রশ্ন করব ভাই আপনাদের বৌদ্ধ ধর্মের বয়স কত ওরা বলবে আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ কতদিন পূর্বে পৃথিবীতে এসেছে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে আমাদের মুসলিমদের প্রশ্ন বৌদ্ধদের কাছে দাদা আপনার ধর্ম যদি শ্রেষ্ঠ হয় আপনার ধর্ম যদি সঠিক হয় আপনার ধর্ম যদি একমাত্র জান্নাত স্বর্গের রাস্তা হয় প্রশ্ন এটাই যে গৌতম বুদ্ধ এসেছে মাত্র আড়াই হাজার বছর পূর্বে তার আগে পৃথিবীতে মানুষ ছিল কি ছিল না ছিল তাহলে তারা তো বৌদ্ধ ধর্মই পায় নাই তারা কোন ধর্ম পালন করে স্বর্গে যাবে কথা বুঝতে পারছেন ভাই প্রশ্ন আসবে কি আসবে না বৌদ্ধ যখন গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে আসে নাই গৌতম বুদ্ধের পূর্বে নিশ্চিত পৃথিবীতে বৌদ্ধ বলে কোন ধর্ম ছিল না ভাই ছিল বৌদ্ধর পূর্বে পৃথিবীতে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম ছিল না কিন্তু বৌদ্ধের পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ ছিল কি ছিল না ছিল তা তারা কোন ধর্ম পালন করে স্বর্গে যাবে বা প্রশ্ন আসে কি আসে না আসে ঠিক করে খ্রিস্টান পণ্ডিত যদি এসে বলে যে আমাদের খ্রিস্ট ধর্মটা এটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আমাদের খ্রিস্ট ধর্ম একমাত্র স্বর্গের রাস্তা জান্নাতের পথ খ্রিস্টান দাদাকে প্রশ্ন করেন যে দাদা আপনাদের খ্রিস্ট ধর্ম এটার বয়স কত খ্রিস্ট ধর্ম কাকে কেন্দ্র করে জিজাস ক্রাইস্ট তথা যিশু খ্রিস্ট মানে হজরত ঈশা আলাহ সালামকে কেন্দ্র করে ঈশা সাল্লাম কত বছর পূর্বে পৃথিবী দেশে যে ভাই দু হাজার কুড়ি বছর পূর্বে এখন কত খ্রিস্টাব্দ চলছে বলেন তো লেখেনে দু হাজার কুড়ি এই খ্রিস্টাব্দ কেন গণনা হয় জানেন জিজাস ক্রাইস্ট মানে যিশু খ্রিস্ট হজরত ঈশা আলাহ সালাম প্রথম যখন জন্মগ্রহণ করে তখন থেকে খ্রিস্টাব্দ গণনা শুরু হয় এই যে দু হাজার কুড়ি বলছি মানে আজ থেকে দু হাজার কুড়ি বছর পূর্বে যিশু খ্রিস্ট ঈশা সাল্লাম পৃথিবীতে এসেছিলেন আর খ্রিস্ট ধর্মটা নির্ভর করছে তার জন্য যিশু খ্রিস্ট মানে হজরত ঈশা সাল্লামকে কেন্দ্র করে কথা বুঝতে পারছেন এখন খ্রিস্টানরা যদি বলে তাদের ধর্মই সঠিক তাদের একমাত্র ধর্ম জান্নাত রাস্তা আমাদের মুসলিমদের তাদের কাছে প্রশ্ন দাদা আপনাদের ধর্ম যদি সঠিক হয় তো যিশু খ্রিস্টের পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ ছিল কি ছিল না তারা তো খ্রিস্ট ধর্ম পায় নাই তাহলে তারা জান্নাত স্বর্গে যাবে কিভাবে বা প্রশ্ন আসে কি আসে না অবশ্যই আসে তার মানে বোঝা গেল এই বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রিস্ট ধর্ম দুটো ধর্ম এটা এদের জন্মের পরের মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে তো তার আগে কাউকে নিয়ে যেতে পারবে না তো ভাই এই দুটো ধর্ম যেটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য এসেছিল ভাই এই ধর্মটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম হতে পারে কখনোই না এখন হিন্দু দাদারা বলতে পারে আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম আমাদের ধর্ম হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্ম সনাতন মানে পুরানো প্রতন ওল্ড সনাতন মানে কি ভাই প্রতন ধর্ম তো ভাই তারা বলতে আমাদের ধর্ম পুরনো ধর্ম সর্বপ্রথম আমাদের ধর্ম ছিল বা তারা দাবি করে কি করে না করে আপনাকে আসেন দুটো জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করি প্রথম হিন্দু ধর্মটা সমস্ত মানুষের জন্য নয় হিন্দু ধর্ম সমস্ত মানুষের জন্য নয় ওরা বিশ্ববাসীর জন্য নয় এই হিন্দু ধর্ম কাদের জন্য শুধু যারা ভারতবর্ষে বাস করে তাদের জন্য বা এই কথা কি আমার জি না তাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে যে হিন্দু ধর্ম সমস্ত মানুষের জন্য নয় বরং শুধু ভারতবর্ষে যারা বাস করে তাদের জন্য প্রমাণ শ্রীমদ ভাগবত গীতা ওদের নাম্বার চার মন্ত্র নাম্বার সাত আর আট দুটো মন্ত্র সে মন্ত্র দেখেন কি বলে ধর্মস্বামিস্তাপার্থানায়ুগে মন্দির চালাতে পারবো মন্দিরের যে দায়িত্ব দেয় মন্দির বন্ধ থাকবে না মন্ত্র বলছে যখন এ ধর্মের মধ্যে অধর্ম নেমে আসে মানুষ পাপ অন্যায় অত্যাচার অশ্লতা যখন মানুষ এর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় গ্রানাতি ভাবাতি ভারাতা কোথায় এই ভারতের মধ্যে তখন হিন্দু ধর্ম ঈশ্বর কি করে তাদের আত্মা নাম শ্রুজামি আহাম তাদের মানে উসিবাক ওই সময় শ্রুজামি সৃষ্টি করি ওহম মানি মিশ্বর কেন পরিত্রাণ সাধু নাম 
ভালো মানুষকে রক্ষা করতে বিনাশা চাই দুষ্কৃতাম খারাপ মানুষকে ধ্বংস করতে আর ধর্মকে যত যত প্রতিষ্ঠিত করতে ঈশ্বর প্রত্যেক যুগে তিনি আসেন বা অবতার পাঠাই ভাই কোথায় পাঠাই ভারতে যখন অধর্ম নেমে আসে মানুষ পাপ অন্য অত্যাচারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় সেই সময় হিন্দু ভাইদের ভগবান কোথায় আসে ভারতে আসে মানে বাংলাদেশ যদি অন্যত্যাচারে নিমজ্জিত হয় হিন্দু ধর্ম ঈশ্বর বাংলাদেশে আসবে না যদি আমেরিকাতে সুদ ঘুইজে না ব্যভিচার নিমজ্জিত হয়ে যায় মানুষ তো এই আমেরিকাতে হিন্দু ভাইদের ঈশ্বর যাবে না কেন গ্রানাতি ভাবাতি ভারাতা এই গ্রামই যখন ভারতবর্ষ মধ্যে হয় তখন ঈশ্বর আসে এই জন্য আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তার একটা বই আছে দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া পৃষ্ঠা নাম্বার চুয়াত্তর এবং পঁচাত্তর তিনি লিখেছেন হিন্দু এই শব্দটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ একবারও ব্যবহার করা হয় নাই এই হিন্দু শব্দ প্রথম যারা দেয় তারা হচ্ছে ব্রিটিশরা ইংরেজরা আঠেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে গোটা বিশ্ব জগতের যে ওই ইতিহাসের গ্রন্থ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ছয় নম্বর খন্ডের ছয়শো নিরানব্বই পৃষ্ঠায় তারা লিখেছে যে হিন্দু শব্দটা প্রথম ব্যবহার করে ইংরেজরা যারা অগ্নি পূজা আর মূর্তি পূজা করত এদের ব্যবহার এদের বোঝানোর জন্য ইহুদি এবং খ্রিস্টান ভারতবর্ষের মানুষকে হিন্দু নামে ডাকত আর ভৌগোলিক সংজ্ঞা যারা সিন্ধু নদের অবহেকায় বাস করে তাদেরকে হিন্দু বলা হয় তোমার বন্ধু হিন্দু ধর্মটা কাদের জন্য শুধু ভারতবর্ষের মানুষের জন্য তোমার যে ধর্মটা একটা স্থান কেন্দ্রিক এটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম হতে পারে এটা কখনোই শ্রেষ্ঠ ধর্ম হতে পারে না এবার আসেন একটা ধর্ম বাকি আছে নাম কি ইসলাম বা বলুন তো পবিত্র কোরআন এটাকে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য এটাকে শুধুমাত্র আরবদের জন্য এটাকে বাংলাদেশ পাকিস্তানের জন্য জিনা পবিত্র অংশ বাঁকারা সম্ভব দুই আট বছর ছিয়াশি আল্লাহ বলছেন হুদালিন্নাস সমগ্র মানুষ জাতির জন্য এ আল কোরআন আর বিশ্বনবী তিনি সমগ্র মানুষ জাতির জন্য তিনি এসেছেন কাছে নাই এসেছে তারপরে বোঝাল ইসলাম এমন একটা ধর্ম যে ধর্মটা সমস্ত মানুষ জাতির জন্য একদা একটা হিন্দু ঠাকুরের কাছে আমি মন্দিরে গেছি দাওয়াত দিতে গিয়ে তখন ঠাকুর সেখানে বলছি অনেক কথা তার মধ্যে একটা পর্যায়ে আমাকে বলছে যে রুহুল আমিন ভাই আপনাদের ধর্ম এটা তো মাত্র চোদ্দোশো বছর আগে এসেছে কত বছর আগে ভাই চোদ্দোশো বছর আগে আমি কেন ঠাকুর বসাই উনি তখন বলছে তোমাদের আলে মোলবাদ তারাই তো বলে যে তোমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাম চোদ্দোশো বছর আগে করা নিয়ে এসেছে তো তোমাদের ধর্মের বয়স তো চোদ্দোশো বছর প্রণ আমি তখন বলছি ঠাকুর মশাই এ তথ্য সঠিক নাই ওই তোমাদের আলে মোলবাই তো বলে আমি তখন তাকে বোঝানোর জন্য বললাম ঠাকুর মশাই আপনি কি জানেন আমরা মুসলিমরা কতগুলো নবীর সাল্লাহ বিশ্বাস করি উনি তখন বলছি হ্যাঁ তা তো জানি তোমাদের আলে বলে মারাই বলে যে তোমরা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পাইগম্বরে বিশ্বাস করো কত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আমি তখন বললাম ঠাকুর মশাই আপনি বলছেন ইসলামের বয়স মাত্র চোদ্দোশো বছর একটা যৌক্তিক উত্তর আপনি জানত আমরা যদি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নাবি আর রাসুলে বিশ্বাস করি ধরুন একটা নবী এক বছর করে হায়াত পেয়েছে জীবন পেয়েছে বা এক বছর করে নবত পেয়েছে তো এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসুল এসেছে তো পৃথিবীর বয়স কত হওয়া উচিত কথা বলেন উনি তখন বলছে আসলে তাই তো বিষয়টা এইভাবে তো ভেবে দেখি নাই উনি ভাবছেন যে ইসলাম নিয়ে এসেছে মোহাম্মদ সাল্লামের মাধ্যমে বা ইসলাম বিশ্ব নবী নিয়ে আসেন নাই বা ইসলামের সর্বশেষ নাবীর নাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাম ইসলাম তো নিয়ে এসেছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ নাম হচ্ছে আদম আলিসাম তিনি ইসলাম নিয়ে এসেছেন সূচনা করেছেন প্রথম মানুষ তারা মুসলিম ছিলেন আর বিশ্বনবীর মাধ্যমে ইসলামকে কমপ্লিট করা হয়েছে বিশ্বনবী ইসলাম নিয়ে আসেন নাই এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নাবি সাল্লাহ বিশ্বাস করি তারা প্রত্যেকে অমুসলিম ছিল না তারা সকলেই মুসলিম ছিল উনি তখন বলছেন যে রুল আমিন ভাই এই বিভাবে তো আমি বিষয়টা ভেবে দেখি নাই কেন কারণ আমাদেরকে পড়ানো হয়েছে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আবুল সাল্লাম কিন্তু এই ইতিহাস সম্পূর্ণ মিথ্যা ইসলাম যে শ্রেষ্ঠ আর একটা যুক্তি দেবো কয়টা ভাই আর একটা যুক্তি হিন্দু একটা ঠাকুরকে ডাকেন মুসলিম একটা মৌলানাকে ডাকেন খ্রিস্টানদের একটা প্যাস্টরকে ডাকেন বা পাদ্রিকে ডাকেন ডেকে বলেন একটা খেলা হবে গেমস একটা গেম খেলা হবে গেমসটা কি গেমস হচ্ছে ভাই আপনাদের এখানে একটা জঙ্গল আছে না 
বা আফ্রিকার জঙ্গলে বলেন তিনটে ধর্মের পণ্ডিতদেরকে যে আফ্রিকার জঙ্গলে আপনাদের তিনজন ব্যক্তিকে আমরা থুয়ে আসবো কয়জন ব্যক্তিকে তিনজন ব্যক্তিকে এক জায়গাতে রাখবো মুসলিমকে এক কোনায় আর এক কোনায় রাখবো খ্রিস্টানকে আর এক কোনায় রাখবো হিন্দুকে গেম কি পঞ্চাশ বছর এই জঙ্গল আপনাদেরকে থাকতে হবে এবং আপনাদের প্রত্যেকে ধর্ম পালন করতে হবে এই জঙ্গলের মধ্যে থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছর কত বছর ভাই পঞ্চাশ বছর আর ধর্ম পালন করার জন্য যা যা লাগে তিনটে ধর্মের যারা ওলেবা আছে তাদের সকলকে সমস্ত কিছু দেওয়া হবে এখন খ্রিস্টানকে রেখে আসলাম একটা কোনাই আফ্রিকার জঙ্গলে আর একটা কোনায় রেখে আসলাম হিন্দুকে আর একটা কোনায় রেখে আসলাম মুসলিমকে পঞ্চাশ বছর যদি আমি আপনি সেই জঙ্গলে ভ্রমণ করতে চাই ভিজিট করতে চাই বা কি দৃশ্য দেখবেন জানেন যেখানে হিন্দু ঠাকুরকে দেখে এসেছিলেন দেখবেন ওখানে তিনি নাংটা হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ধুলি বালি মেখে শুকনা কাঠের মতো পড়ে আছে অথবা এগুলো চোখ টোক বন্ধ করে ধ্যান করছে বা মারা গেছে পঞ্চাশ বছরে কেন কারণ সাধুত্ববাদ এটা হিন্দু ধর্ম শ্রেষ্ঠ কথা বোঝাতে পারিনি সাধুত্ব গ্রহণ করা কি এটা বৈরাগ্য ধারণ করা এটা শ্রেষ্ঠ এখন জঙ্গলে যদি যায় সে কি স্ত্রী কন্যা পুত্র সন্তান বা নিয়ে যেতে পারবে না সে তো ধর্ম পালন করে শুধু ধ্যান করে মানে তে সে উলঙ্গ অবস্থায় ন্যাংটা হয়ে বা বসে থাকবে কি থাকবে না থাকবে আর চারি পাশে জঙ্গল হয়ে আফ্রিকা জঙ্গলের ঘন জঙ্গল গিয়ে দেখতে পাবেন ঠিক একই ভাবে খ্রিস্টান যে ফাঁদা গেড়ে গেছিলেন তার কাছে গিয়ে দেখবেন একই অবস্থা আর মুসলিম এই আলেমের কাছে যদি গিয়ে দেখেন বা কি দেখবেন বলেন তো ওই জঙ্গল আর জঙ্গল নাই আর সুন্দর জান্নাতের বাগান বানিয়ে ফেলেছে কেন কারণ একটা ধর্ম পালন করতে হলে যা যা ইচ্ছা সব নিয়ে যেতে পারবে কি পারবে না আর ধর্ম পালন করার জন্য একজন আলেম বা তার স্ত্রীর সঙ্গে নিয়ে যাবে কি যাবে না আল্লাহ সুল মোহাম্মদ বুখারি কিতাব উল নিকা হাদিস তোমার পাঁচ হাজার তেষট্টি আর নিকা উসুন্নাতি বিবাহ উচ্চামা সুন্নাত ফামান রাগিবান সুন্নাতি ফালাই সামিননি যে আমার সুন্নাত থেকে বৈরাগ্য পোষণ করবে ফালাই সামিননি সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় তাই জন্য আলেম একজন মুসলিম ব্যক্তি যে ধর্ম পালন করতে চায় বা ওদের তার স্ত্রীকে জঙ্গলে নিয়ে যেতে হবে কি হবে না জঙ্গলে নিয়ে যেতে হবে কেন কারণ ধর্ম পালনের জন্য বিশ্বনবী বলেছে যে বিবাহ হচ্ছে অর্ধেক দিন বিবাহ বিবাহ করাটাই কি অর্ধেক দিন অর্ধেক ধর্ম পালন করা তাই ছাড়া মৌলবি যখন একটা জঙ্গলে যাবে তার স্ত্রীর সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ওই জঙ্গলকে পরিষ্কার করে একটা মসজিদ নির্মাণ করবে গোটা এলাকাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে বা কিন্তু একটা জঙ্গলকে একজন মুসলিম যদি পঞ্চাশ বছর থাকে বা কেটে কুটে পরিষ্কার করে আল্লাহ একটা ঘর নির্মাণ করবে স্ত্রী কন্যা পুত্র সন্তান নিয়ে রীতিমতো বা বলুন তো আমাদের মতো সার্বিক জীবন যাপন করবে কি করবে না করবে কিন্তু একটা হিন্দু ঠাকুর একটা পণ্ডিত ও ধ্যান করবে ধুলি বালি মেখে কেন ওটা তার ধর্ম তার মানে বোঝা গেল যদি বলে না আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ আর আমরা যদি বলি গোটা বিশ্বের মানুষ যদি হিন্দু হয়ে যায় গোটা বিশ্বের মানুষ যদি হিন্দু হয়ে যায় আর সমস্ত মানুষ যদি হিন্দু ধর্ম পালন করে পৃথিবীর গড়ায় একশো বছর কেন কারণ যদি হিন্দু ধর্ম পালন করে সাধু হতে হবে আর সাধু হলে বিবাহ করা যাবে না বিবাহ যদি না করেন বাচ্চা হবে কোথা থেকে আসমান থেকে বোঝেন নাই যদি আপনি হিন্দু যদি আমরা বলি যে ঠিক আছে হিন্দু ধর্ম গোটা বিশ্ব জগতে কায়েম হোক সমস্ত মানুষ হিন্দু হয়ে যাবে তো হিন্দু ধর্ম যে সবাই পালন করতে চায় বা আমাদের সাধুত্ব বাদ গ্রহণ করতে হবে কি হবে না এখন সাধু যদি হয়ে যায় তো বিবাহ করা দরকার নাই আর বিবাহ না হলে এক প্রজন্মতে পৃথিবী শেষ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না সব মরে ছাই হয়ে যাবে ঠিক খ্রিস্টানরা যদি বলে যে আমাদের ধর্মের গোটা বিশ্ব জগতে কায়েম করব তো খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের বোঝা অনুসারে যে তারা বিবাহ করতে পারবে না কেন তাদের যার অনুসারে জিজাস ক্রাইস্ট যিশু খ্রিস্ট নিজে বিয়েই করেনি বা বিয়ে করেছে বিয়ে করেনি এই জন্য আমি একটা কথা বলি পৃথিবীতে যতগুলো সাধু দেখছেন যতগুলো সাধু দেখছেন একজনের সাধুর বাপ সাধু ছিল না কথা বুঝতে পারেননি যতগুলো সাধু দেখছেন না আশেপাশে যত সাধু দেখছেন একজনের বাপ সাধু ছিল না কেন তার বাপ যদি সাধু হয় তার বাপ তো বিয়েই করবে না তাই নিশ্চয় সাধুর বাপ সাধু নয় তাই সাধুর বাপ কখনো সাধু হওয়া সম্ভব নয় কারণ তার সন্তানও সাধু হবে বাপও সন্তান হবে এটা সম্ভব নয় কেন ও যদি সাধু হয় ও তো বিয়েই করবে না সন্তান হবে কিভাবে 
তাই পৃথিবীতে যে ইসলাম ধর্ম কায়েম হয় ভাই গোটা বিশ্ব জগতে ভারসাম্য বজায় থাকবে কি থাকবে না ইসলাম যদি জঙ্গলে কায়েম করে দেন জঙ্গলে পরিষ্কার করে ছাপ করে দিতে পারবে কি পারবে না পারবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম এটা কখনোই সম্ভব নয় ভাই এটাই কি প্রমাণ বহন করে না ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই এটা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এটা প্রমাণ করে এটা আমরা দাবি রাখতে পারি আপনাকে এইভাবে অসংখ্য যুক্তির আলোকে আপনাকে দাঁড়াতে পারি ইসলামের আদব আখলাক ইসলামের আমল দিয়ে যে ইসলাম শ্রেষ্ঠ এটা অনি অনেক অংশে আপনাকে প্রমাণ করা সম্ভব মহর্ষদ তালুসের কাছে দেওয়া এই প্রার্থনা আল্লাহ সুবান তালা যারা ইসলামকে নিয়ে কটু মন্তব্য করছে আল্লাহ তুমি তাকে হেদায়ত দান করো সকল বলি আমিন মহান শেখ তালসের কাছে দেওয়া এই প্রার্থনা যারা আহলুল হাদিস সমাজকে বৈরোগ্য পোষণ করছে কটু মন্তব্য করে আল্লাহ তুমি এদেরকেও হেদায়ত দান করো সকল বলি আমিন এটা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তিনটে পয়েন্ট আলোচনা করলাম মানে হ্যাঁ যে আহলুল হাদিসের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা কিছু আলোচনা করব কি করব না শাইফুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া জন্ম ছয়শো একষট্টি হিজুরি মৃত্যুবরণ করে সাতশো আঠাশ হিজুরি তার বিখ্যাত একটা গ্রন্থ আছে মিনহা জুসন্না দ্বিতীয় খণ্ড একশো আঠানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠাটি লেগেছে গোটা বিশ্ব জগতে যতগুলো ধর্ম আছে সমস্ত ধর্মের উপরে ইসলামের মর্যাদা যেমন ঠিক গোটা বিশ্ব জগতে মুসলিমদের মধ্যে যতগুলো দল আছে সমস্ত দলের মধ্যে মানা যে আহলে হাইসের মর্যাদা তমন আলহামদুলিল্লাহ কথার গভীরতা বুঝতে পারেন নাই সাইফুল ইসলাম বলতে চেয়েছেন গোড়া বিশ্ব জগতে যতগুলো ধর্ম আছে সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব যতটা ঠিক তেমনভাবে ইসলামের মধ্যে যত দল আছে সমস্ত দলের মধ্যে মানা যে আহলুল হাদিস এদের মর্যাদা অমনটা আলহামদুলিল্লাহ ভাই তারপর ইসলাম বিশেষ করে আহলুল হাদিসকে ভাই নানাভাবে কলঙ্কিত করছে কি করছে না কখন বলে আহালে হাদিসের ইংরেজের দালাল কখনো বলে খ্রিস্টানদের দালাল কখনো বলে ফিতনাবাজ বা আছে না নাই যখন আমরা আহালুল হাদিসরা ইমান আকিরা আমল নিয়ে কথা বলি এক শ্রেণে মানুষ তখন আমাদেরকে বলে ওঠে এসব ছোট করে শুনুন আপনি আপনার কথা বলেন কেন বা আছে না নাই বাংলাদেশে দেখুন অনেক বক্তাও আছে বক্তারা রসল কণ্ঠে তাদের সুন্দর সুন্দর সুমধুর কণ্ঠে তারা বলে যে রাজ্যে ফিতনা বাজ আহলে হাদিস এরা তখন নাবির নিচে হাত বাঁধতে হবে না বুকের পরে হাত বাঁধতে হবে এটা নিয়ে ঝামেলা করছে আরে হাত যদি না বাঁধে নামাজ কি হবে না বাই কথা বলে কি বলে না ওরা হচ্ছে আট টাকার তারা বিনা বিশ টাকার তারা বিনা আহলে আসরা ফিতনা করে ওরা বলছে যে এইসব ছোটখাটো সুন্নাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় বা বলে কি বলে না আর আমাদেরকে এই অভিযোগটা বেশি শুনতে হয় যে আহালে হাদিস নাবিন নিচে হাত বাঁধা না বুকের পরে হাত বাঁধা জোরে আমিন নাচতে আমিন রফুল আদিন করতে হবে কি হবে না আট টাকা তারাবি না বিশ টাকা তারাবি এই সব ছোট খাটো বাস্তা বাসা নিয়ে তারা হিত না করছে এরা আহালে হাদিস নয় এরা হালে খাবিস বা বলে কি বলে না বা জবাব দেব আমার জবাব তো অ্যান্টি ভেনাম কি জবাব সামনে প্রকাশ করে দেয় সালাম নাজাম সালামা তিপান্ন আত্মা তিন এবং চার বিশ্ব নবীর কোন সুন্নাতকে ছোট খাটো সুন্নাত বলা যাবে না সৈব খারি কিতাব নিকা হাদিস না পাঁচ হাজার তেষট্টি সৈ মুসলিম হাদিস না তিন হাজার নয়শো উনষাট রিয়াদুস সলিম হাদিস না সাতশো পঁয়ষট্টি বিশ্ব নবী হচ্ছে ফামান রাগিবান সুন্নাতি ফাল এসামিননি যে আমার সুন্নাতকে নিয়ে কটু মন্তব্য করবে সুন্নাতকে অবমূল্যায়ন করবে ফাল এসামিননি সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত না আপনি কোন হুজুর আপনি বিশ্ব নবী সুন্নাতকে ছোট খাটো বলেন আবার বিশ্ব নবী সুন্নাতকে যেমন সমাজে কায়েম করতে চাই এই যদি আমরা আন্দোলন করি ওরা আমাদেরকে বলছে ফিতনাবাজ ওরা ঐক্যের নামে অন্ধের দেশে চশমা বিক্রি করতে এসেছে কথা বুঝাতে পারি নাই বিশ্ব নবী সুন্নাতকে মাটির সঙ্গে পিছিয়ে দিয়ে ওরা নাকি ঐক্য করবে এই ঐক্য আমরা মানি না যে বিশ্ব নবী সুন্নাতকে মূল্যায়ন করা হয় না সেই ঐক্য আমাদের দরকার নাই বিশ্ব নবী সুন্নাতকে ছোট করে সুন্নাত আপনি তো বলছেন যে হাত নাভিন নিচে না বুকের উপরে না হাত ছেড়ে দেওয়া 
ভাই নাভিন নিচার বুকের উপরে কথা বাদ দেন সুনান আবু দাউদ ছাত্র 55 নম্বর হাদিসটা খুলে দেখেন বিশ্বের জগতে সালাত আদায় করেছেন নামাজ পড়াচ্ছেন পাশে আছে আব্দুল ইবনে মাসউদ 32 হিজরের সাহাবী মৃত্যুবরণ করে একজন জলিলুল কদর একজন সাহাবী ভাই নাম জানেন কি জানেন না আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বের বিশ্বের সালাত আদায় করছেন তিনি তাকবীরে চান আল্লাহু আকবার দে ডান হাতে পরে বাম হাত রেখেছে কোন হাতে পরে ভাই ডান হাতের উপরে বাম হাত রেখেছে আসলে হাত কোথায় থাকা উচিত বাম হাতের উপরে ডান হাত ইবনে মাসউদ একজন সাহাবী এত বড় সাহাবী বিশ্বের বিশ্বের সালাত আদায় করেছেন মসজিদ নববীতে ডান হাতের উপরে বাম হাত রেখেছে সমসে বিশ্বের নামাজ তো অবস্থা দেখছে ইবনে মাসউদ তিনি যখন হাত বেঁধেছেন উল্টা করে বেঁধেছেন বিশ্বনবীর নামাজরত অবস্থাতেই এই ভাবে ছিল পাশে এই ভাবে ধরে এই ভাবে করে দিয়েছেন আপনাদের জনসনে যে প্রশ্ন হচ্ছে এটা যারা বলছে বিশ্বনবী ছোট বড় সুন্নাত এর মানে ফিতনা করা উচিত নয় ভাই বিশ্বনবী সালাম প্রিয় বলতে পারি ইবনে মাসউদ তুমি হাত বেঁধেছো ঠিক হয় নাই ডান হাতে পরে বাম হাত নয় বরং বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতে হবে এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সালাম ফিরিয়ে নামাজের পরে শেষ করে বলতে পারতেন কি পারতেন না পারতেন কিন্তু বিশ্বনবী অপেক্ষা করে নাই বিশ্বনবী চিহ্ন মাসুদ ভুল করেছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডান হাতে পরে বাম হাতকে বাম হাতে পরে ডান হাত করে দিয়েছে নামাজের ভিতরে করে দিয়েছে বিশ্বনবী ডান হাতকে বাম হাত বাম হাতকে ডান হাত তিনি মেনে নিতে পারে নাই তা সুন্নাত যেটা সেটা শিক্ষা দিয়েছে আমরা আহলুল হাদিস যে বুকের উপরে হাত বলা হাদিস সহিহ প্রমাণিত হয় আমরা নামিন নিচে এটা মানতে আমরাও পারি না ঠিক আপনি ছোট বড় সুন্নাত বলার কে বিশ্বের ওই নামাজের মধ্যে পরিবর্তন করেছে কি করে নাই করেছে একাধিক হাদিস আছে কয়েকশো হাদিস শোনাতে পারবো যে সাহাবীরা বিশ্বের ওই সুন্নাতকে কিভাবে গুরুত্ব দিত আর আপনি বলছেন ছোট বড় সুন্নাত আর আমরা সুন্নাত পালন করলে বলছেন ফিতনাবাজ আমরা বলি আপনারা ফিতনাবাজ কারণ কোরআন সুন্নাত থেকে যদি সুন্নাত প্রমাণিত হয় সুন্নাতকে সুন্নাত হিসেবে মেনে না নেওয়াটাই এটাই বড় ফিতনা ঠিক কোরআন হাদিস স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে যদি হাদিস গ্রহণ করতে नाराज হন বিশেষ সুন্নাত গ্রহণ করতে যে नाराज হন ওকে শুধু ফেরিওয়ালার মত স্লোগান দেন ভাই এটা ঐক্য না এটা শিথিলতা এটা গুলু এটা তাফরিদ এটা ছড়াছড়ি ঠিক বিশ্ব সুন্নাত ছোট ছোট নয় এটা বিভ্রান্তিকর আকীদা এই আকীদা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নচেত মুসলিম উম্মাহ কখনো ঐক্য হওয়া সম্ভব নয় ঐক্য যদি হয় বিশ্বের সুন্নার উপরে তাওহীদের উপরে আপনাকে ঐক্য হতে হবে ভাই ঐক্য কিসের উপর হবে কালেমার উপরে তো নাকি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শর্ত কি কোন কিছু চলবে না এক আল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ মানে যাবত ইবাদত আমল আখলাক কার মত হবে আল্লাহ রাসূলের মত হুবহু করতে হবে এখন আপনারা বিশ্বনবীকে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব সুন্নাতকে ছোট ছোট বলে ফিতনা বলছেন ভাই কিসের উপর আপনারা ঐক্য করবেন কিসের আপনারা আহ্বান দিচ্ছেন আবার এই ব্যক্তিগুলোই দেখবেন শুধু এরা আমলগত বিষয় ছোট ছোট বলে না মানে আকীদাগত বিষয়ে বলে যদি আমরা বলি যে আল্লাহ কোথায় আছে এই আলোচনা যদি শুরু করি ওরা তখন বলে আরে এই সব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে এত আলোচনা করা কি দরকার আল্লাহ কোথায় তোমার জেনে লাভ কি বা বলে কি বলে না যদি আল্লাহ আকার না নিরাকার নিয়ে আকীদাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তারা ওটাকেও বলে আর ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ফিতনা করে কেন বলে কি বলে না যদি কেউ যদি এক মুষ্টি দাঁড়ি না দেড় ইঞ্চি করে দাঁড়ি গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যদি বলে ভাই আপনি দাঁড়ি কেন ছোট ছোট করে কেটেছেন দাঁড়ি ছেড়ে দেন নিয়ে কেন ও আপনাকে পাহাড়টা বলবে আরে দাঁড়ি ছোট আছে তো কি হয়েছে তোমার লম্বা দাঁড়িয়ে যে তোমরা কি করেছো কি দেশের উন্নতি করেছো বা বলে কি বলে না আবার বলে ছোট ছোট দাঁড়ি রেখেছি ছোট ছোট দাঁড়ি রেখেছি দাঁড়ি যদি আমার না থাকে কি কাফের হয়ে যাবো বা বলে কি বলে না মানে তাদের একটাই দাবি যদি আকীদা কথা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এগুলো ছোট ছোট যদি সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করেন এগুলো ছোট ছোট যদি মুস্তাফ নিয়ে আলোচনা করেন এগুলো ছোট ছোট যদি আকীদা নিয়ে আলোচনা করেন এগুলো ছোট ছোট নবীজি নুরের তিন মাটির তরি তোমার বাপের কি নবীজি নুরের তিন মাটির তরি ছোট ছোট বিষয় এত কথা বলে কেন বা বলে কি বলে না মানে ইসলামে যত বিধান আছে সবগুলো তার ভিতরে ছোট ছোট চারটি জিনিস বড় একটা চোরের হাত কাটা জেনা কারিকে শাস্তি দেওয়া বাঁচানো নাই ইসলামের যাবতীয় আহকাম যাবতীয় সুন্নাত যাবতীয় আকীদাকে তারা কি বলছে ছোট খাটো বড় চেয়ে চারটে জিনিস একই দেখেন যে ক্ষমতায় যেতে হবে যাওয়ার পরে চোরে হাত কাটতে হবে এটাই নাকি সব জোরে বড় আল্লাহ সুমাত আলীকে হক বোঝার তৌফিক দান করো বিশ্বের সুন্নাকে যদি কেউ প্রত্যাখ্যান করে মুসলিম উম্মা কখনোই সফলতা দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে পারে না জ্বলন্ত প্রমাণ সেই বোখারি খুলে দেখেন তিন হাজার চারশো একত্রিশ নম্বর আদিস আর রাহিকুল মাহমে ঘটনা বর্ণনা আছে বা ওহুদের যুদ্ধের ঘটনা জানেন না ওহুদের প্রান্তের
আল্লাহ রাসূল আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে 50 জন সাহাবীকে একত্রিত করিয়ে নেওয়ার পরে এটা পাহাড়ে তুলে দিয়েছে বলে পাহাড়ের উপর থেকে খবরদার তোমরা নামবে না আল্লাহ রাসূল এই পর্যন্ত বলেছে মুশনাদের আহমদে বর্ণনা আমাদের মুসলিমদের কে যদি ওই মুশরিকরা হত্যা করে ফেলে যদি আমাদের শরীরকে টুকরো টুকরো করে ফেলে যদি তোমরা দেখো আমিরুল মুমিনিন এবং আমার স্ত্রী গনকে কুকুশিয়ালের মতো টেনে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে তারপর আব্দুল ইবনে জুবায়ের তোমরা 50 জন পাহাড় থেকে নিচে নামবে না যতক্ষণ না আমি নবী তোমাদের আদেশ করি এই নসিয়া করে বিশ্ব নবী 50 জন সাহাবীকে পাহাড়ের উপরে দায়িত্ব দিয়েছে কি নাই দিয়েছিল যুদ্ধ চলছে কঠিন যুদ্ধ মর্মান্তিক যুদ্ধ মুসলিমরা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিহাদ করে একদম পরাস্ত করে দিয়েছে মুশরিকদের পতাকা মাটিতে গড়া গড়ি খাচ্ছে আর মুসলিমদের পতাকা উত্তোলন করছে বিজয়ের গান চারিদিক থেকে শুনতে শুরু করেছে মুশরিকরা ভয়ে তারা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে জিহাদের ময়দান ত্যাগ করে তারা পালিয়ে চলে যাচ্ছে আর উপরে যারা ছিল পাহাড়ের উপরে সাহাবীরা তখন বলছে মুসলিমরা জিতে গেছে আমরা জিতে গেছি আমাদের পতাকা উঠছে মুশরিকরা পালিয়ে গেছে চলো আমরা নিচে যাই গনিমতের মালগুলো বণ্টন করে নিই ওই সম্পত্তিগুলো বণ্টন করে নিই আব্দুল ইবনে জুবায়ের বলছে খবরদার তোমরা তো পাহাড় থেকে নামবে না বিশ্বনবী বলেছে যতক্ষণ আসল না বলবে যতক্ষণ আদেশ না করবে ততক্ষণ নিচে নামা যাবে না সাহাবীদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল একজন বলছে না আমরা তো জিতে গেছি মুশরিকরা নাই পালিয়ে গেছে গরিবদের মাল সবাই বণ্টন করছে আমরা অংশ গ্রহণ করি আরেকজন দল বলছে না বিশ্বের যতক্ষণ আমাদেরকে আদেশ না করে ততক্ষণ আমরা নিচে নামবো না দুই দলের মধ্যে বিতর্ক হওয়ার কারণে এক দল তখন সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামে চলে গেল আর পরবর্তী সময়ে মুশরিকরা তা দেখছে যে পাহাড়ে যারা ছিল তাদের অধিকাংশই নিচে নেমে গেছে মুশরিকরা আবার নতুন করে চক্রান্ত করলো আবার একটা যুদ্ধের একটা ছক খেলে দিল সঙ্গে সঙ্গে গুটিটাকে উল্টে দিয়ে পাহাড়ের এই পৃষ্ঠা থেকে এসে লক করে পেছন দিক দিয়ে এসে উল্টো দিক থেকে মুসলিমদের উপরে একদম রক্তের সাগর বন্যা তুলে দিল ওই যুদ্ধেই আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তিনি শাহাদাত বরণ করেন ওই যুদ্ধে বিশ্বনবী খদ বিখ্যাত হয় কয়েকশো সাহাবী মৃত্যুবরণ করে ভাই বলেন তো কেন বিশ্বনবীর একটা সুন্নাহ একটা হাদিস কথা একটা আদেশ কে অমান্য করার জন্য সেই দিন মুসলিম জাতি উম্মতের শ্রেষ্ঠ সাহাবীগুলো আমির হামজা থেকে শুরু করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দাঁত মুবারক পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছে গোটা শরীরে রক্ততে একদম রঞ্জিত হয়ে গেছে বিশ্বনবীর একটা আদেশকে অমান্য করার জন্য আর আপনি বিশ্বনবী সুন্নাতকে বলেন ছোট কাটো এই আকীদা থেকে পরিবর্তন হতে হবে বিশ্বনবী সুন্নাতকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জাতি কখনো সফলতা দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হতে পারে না এর জন্য একটা কথা মনে রাখবেন যে ইতিহাস ভুলে যেতে হয় না ইতিহাসকে মনে রাখতে হয় ইতিহাস মানুষকে একটা জিনিস শেখায় যে পেছনে যে ভুলগুলো করেছি সেই ভুলগুলো যেন সামনে না হয় ইতিহাস যে জাতি ভুলে যায় সে জাতি কখনোই সফলতা দ্বার প্রান্ত উপস্থিত হতে পারে না এই ওহুদের যুদ্ধের শিক্ষা নিতে হবে যে বিশ্বনবীর একটা আদেশ যদি মান অমান্য করি অবশ্যই মুসলিম জাতি 100% ক্ষতিগ্রস্ত হবেই হবে আর তাদের দাবি একটাই শুধু ঐক্য আর ঐক্য আর কোনো কাজ নাই শুধু ঐক্য করবে ঐক্য কিসের ভিত্তিতে যে নবী সুন্নাত নাই যে না মুস্তাহাব কাজ নাই যেখানে কোন আকীদার গুরুত্ব নাই যে না আমলের গুরুত্ব নাই সবকিছু ছোট ছোট কিসের ভিত্তিতে ঐক্য হবে কিসের ভিত্তিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তুমি এদেরকে হেদায়েত দান করো সকল বলি আমিন তারপর আমি মুজে বলে কাবির হাদিস নাম্বার 8678 বিভিন্ন সনদে হাদিসের বর্ণনা আছে বিশ্বনবী কিয়ামতের আলামত বলতে গিয়ে একটা কথা বলেন যে আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের মধ্যে অনেক মানুষ যারা আমার সুন্নাতগুলোকে মৃত করে ফেলবে মানে সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যাবে সেই সময় তোমরা যদি আমার মৃত সুন্নাত একটাকে জীবন্ত করো তাহলে 50 জন শহীদের মর্যাদা তোমাদের আমল নামাতে রেখা হবে ভাই হাদিস জানেন না এই হাদিস তারাও বলে যে বিশ্বনবীর একটা যে মৃত সুন্নাতকে জীবন্ত করা হয় 50 জন শহীদের মর্যাদা সেই ব্যক্তির আমল নামাতে রেখা হবে ভাই পৃথিবীতে আমরা এসেছি ইবাদত করার জন্য ওয়ামা খলাকতু জিন্নান সিল্লাল আবদুন আল্লাহ বলেছে যে পৃথিবীতে তোমাকে পাঠানো হয়েছে ইবাদত করার জন্য আমল করার জন্য নেকি কোরানোর জন্য ক্ষমতার জন্য নয় নেকি কোরাতে এসেছি আর বিশ্বের সুন্নাতকে ছোট করে বলছেন বা আপনার প্রতি কোনো রাগ নাই কিন্তু এই কথা আপনাকে বলছি গভীর দুঃখের জন্য যে ভাই আপনি যেই পথে চলছেন এটা সঠিক পথ নয় বিশ্বের জন্য সুন্নাহ নয় সেখানে দিন ধর্ম চলতে 
পারে না এজন্য রাগ করে একটা কথা বলতে বারবার মন চায় যারা বলছে যে ছোট ছোট সুন্নাত ছোট ছোট সুন্নাত এরা যদি কোনোদিন বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতায় আসে আপনাদেরকে এরা সুন্নাত পালন করতে দিবে না এরাই দিবে না বলে ছোট ছোট সুন্নাত নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না ছোট ছোট সুন্নাত নিয়ে তোমরা কথা বলো না কারণ ক্ষমতা যদি চলে যায় এরা আপনাকে সুন্নাত পালন করতে বাধা দিবে বাংলাদেশ থেকে বিশ্ব সংসার সুন্নাতকে ছোট ছোট বলে এরাই উঠিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ তারা ক্ষমতার আগে যদি এই প্রস্তাব দেয় ভাই পরে কি করবে কথা বুঝতে পারছেন ভাই ভাই আপনাদেরকে আমি কটু মন্তব্য রাগ করে বলছি না গভীর দুঃখ নিয়ে কথা বলছি কেন এই ছোট ছোট সুন্নাত এখনো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্লোগান আবার বলছে একজন বক্তা নবীর হাদিস মানা যাবে না মানতে হবে সুন্নাত এটা অনেকটা কথা বলছে শুনেছেন বক্তার নাম নিচ্ছি না নবীর হাদিস মানা যাবে না মানতে হবে সুন্নাত হাদিস যদি মানে তাহলে গোমরা জাহান নামে চলে যাবে কেন ওরা বলছে আহলে হাদিসটা শুধু বলে হাদিস মানতে হবে হাদিস মানতে হবে হাদিস মানার কথা কোরআন হাদিসে নাই মানতে হবে সুন্নাত ওরা বলছে হাদিস সই হলে কি মানা যায় কেন ওই যে বোখারিতে তো আছে আসলে এগারোটা বিবাহ করেছে হাদিস তো সই তো তোমরা এগারোটা বিবাহ কেন করো না ভাই কথা বলে কি বলে না আল্লাহ সুল দারে বিশ্বাস রয়েছে বোখারির হাদিস তাহলে হালে হাদিসটা হাদিস মানবে হাদিস মানবে করে তাহলে কেন দাঁড়িয়ে পেশাব ফিরে না আবার বলছে যে গরম কিছু খেয়ে যে নামাজ পড়ে তাহলে অজু ভেঙে যায় তো আমরা তো গরম চা খাই খাওয়ার পর আমরা নামাজ পড়ি আমরা তো অজু করি না ভাই তিনটে যুক্তি দিয়ে একজন বক্তা আছে সুরালো কণ্ঠে সে আমাদের প্রতি অভিযোগ করেছি করে নাই করেছে ভাই যেহেতু অভিযোগ করেছে ভাই এখন যদি জবাব দি এটা আমার অপরাধ হবে আবার ওরাই বলে যে ছোট ছোট সুন্নাত ছোট ছোট সুন্নাত নিয়ে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ডিমত করবে না কিন্তু তোমরা আগে আমাদেরকে অভিযোগ করেছে কেন তোমরা অভিযোগ করেছো তার জন্য জবাব দিতে হচ্ছে খবরদার আমাকে দোষ দেবেন না কেন অভিযোগ করেছেন আগে তারপর জবাব দিতে বাধ্য আমি আবার অসংখ্য কথা বলছে কথা বলা পর একটা বারাত্ম কথা বলেছে বলছে রাহালে হাদিস নেরা হালে খাবিস আমার কাছে বক্তৃতা মজুদ আছে মোবাইলে যে চান শোনা তো পারবো আমাদেরকে আহালে খাবিস বলেছে ভাই আপনারা তাহলে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আপনারা কেন এত মাতামাতি করছেন ভাই জবাব দেবো এটার হাদিস মানা যাবে না সুনাত মানতে হবে জবাব দেব জবাব হচ্ছে অ্যান্টি ভেনাম ফাকি ওই হুজুরকে চিকিৎসা করবেন হুজুর হাদিস কাকে বলে উনি বলবেন আলসুলের কথা আলসুলের কাজ আল্লাহ চলের সমর্থন হুজুর সুন্নাত কাকে বলে আল্লাহ সুল যে কাজ করেছেন এটাই সুন্নাত কথা বুঝতে পারছেন হাদিস কাকে বলে আসলে কথা কাজ সমর্থন সুন্নাত কাকে বলে আল্লাহ সুল যে কাজ করেছেন সেটাই সুন্নাত দাবি কি হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে সুন্নাত কাকে বলে রসুল যে কাজ করেছেন সেটাই সুন্নাত হুজুরকে বলেন রসুল যে কাজ করেছেন সেটাই সুন্নাত রসুল যে কাজ করেছে সেটাই সুন্নাত দাবি হচ্ছে সুন্নাত মানতে হবে হাদিস মানা যাবে না বিশ্বব্যাপী যে কাজ করেছে সেটা সুন্নাত বিশ্বব্যাপী এগারোটা কাজ করেছে ওই এগারোটা বিয়ে করা সুন্নাত তোমরা আগে করো কথা বুঝাতে পারিনি সুন্নাত কোনটা ভাই বিশ্বব্যাপী যে কাজ করেছে সেটা তো সুন্নাত ওই যে সুন্নাত মানতে হবে এইভাবে তারা যত আমাদের প্রতি অভিযোগ করছে টেবিলটা উল্টিয়ে তার ঘাড়ে চাপে দেন বল এবার তুই বইতে থাক কি এমন পর্যন্ত যারা বলছে হাদিস মাধ্যমে সুন্নাত মানতে হবে এটা নিরট মূর্খ ছেলে কেউ বলতে পারে না আসেন অ্যান্টিভেনাম দুই দুই নম্বর জবাব হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে ওনাকে বলুন হুজুর হাদিস কি আসলের কথা কাজ সমর্থন সুন্নাত কি রসুল যে কাজ করছে সেটা সুন্নাত হুজুর বলেন তো জান্নাতের বর্ণনা বিশ্বের যে কথাগুলো বলেছে এগুলো হাদিস না সুন্নাত বলেন হাদিস কেমন বাপের বাটা জান্নাতের বর্ণন অস্বীকার করে দেখো হাদিস মানা মানে সুন্নাত মানতে হবে জান্নাতের ওয়াজ করো কেন তুমি 
জাহান্নামের বর্ণনা যেগুলো এসেছে বা হাদিস না সুন্নাত হাদিস অস্বীকার করে দেখো জাহান্নামের বর্ণনা কবরের আজাব যেগুলো এসেছে হাদিস না সুন্নাত এই হাদিস গুলো অস্বীকার করে দেখো বিশ্বের শারীরিক গঠন বিষয় কেমন দেখতে ছিলেন কেমন ভাবে চলতেন কেমন ভাবে হিলান দিতেন তার মোহরা তার নবতের মোহরটা কোথায় ছিল শারীরিক গঠন যেটা সামালে তিরমিজি গোটাটাই এটা হাদিস না সুন্নাত হাদিস তো হুজুর বলছে হাদিস মা জানা সুন্নাত মানতে হবে তো এই সব বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করে দেখো তোমার ইসলাম মুসলিম থাকে কিনা আমি সেটা দেখছি অ্যান্টিভেনম জবাব 3 তিন নম্বর জবাব হুজুর কে বলবেন হুজুর হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে আপনি তো মাজাবে হানাফি রদ্দুল মুহতার প্রথম খণ্ড 362 নম্বর পৃষ্ঠা ফতোয়া ইশামি ইবনে আবিদিনের প্রথম খণ্ড 50 পৃষ্ঠা হুজ্জাতুল আল বালিগা প্রথম খণ্ড 136 পৃষ্ঠা জাআল হক দ্বিতীয় খণ্ড 38 নম্বর পৃষ্ঠায় একটা ফতোয়া লেখা আছে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ বলেছে ইজা সাআল হাদিসু ফাহুয়া মাযহাবি যখন সৈয়দ ইস পাবে ওটা আমার মাযহাব ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর মাযহাব কোনটা হাদিস না সুন্নাত বলেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ মাযহাব কোনটা হাদিস বলেন নি যখন সুন্নাত পাবে ওটা আমার মাযহাব ওই যে যখন সৈয়দ ইস পাবে এটাই আমার মাযহাব হাদিস মানে সুন্নাত মানতে হবে তোমার মাযহাব তাহলে ইমাম কে বাদ দিতে হবে আগে অ্যান্টিভেনম জবাব 4 হাদিস মানে সুন্নাত মানতে হবে বা বলতো সুনান আবু দাউদ একটা হাদিসে গ্রন্থ আছে না সুনান তিরমিজি সুনান নাসাই কিতাবে সুন্নার উপরে 12টা গ্রন্থ আছে 12 খানা গ্রন্থ আছে যদি হাদিস আর সুন্নাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতো তবে হযরত সুনান আবু দাউদ ইমাম আবু দাউদ শুধু কি হাদিস সংকলন করেছে না সুন্নাত সংকলন করেছে বরং হাদিস তো আছে সুন্নাত তো আছে তো মুহাদ্দিসগণ বুঝতে পারলেন না হাদিস আর সুন্নাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে হুজুর তুমি বাংলাদেশ থেকে বুঝে নিলে বা কথা বুঝতে পারছেন ভাই এগুলো কিন্তু দুঃখ করে বলতে হচ্ছে জবাব এই জবাব দিতে আমারও কষ্ট হচ্ছে কেন তারা আমার মুসলিম ভাই কিন্তু অজ্ঞতার কারণে আলেশকে বিদ্বেষ করে এই অভিযোগ করেছে তাই জবাব দিতে হচ্ছে জবাব নাম্বার 5 সহিহ বুখারী ওহি অধ্যায় হাদিস মা 37 349 খুলে দেখেন সকলেই জানি আল্লাহ রাসূলকে যখন হেরা গোহাতে জবালে নূরের মধ্যে ফেরেশতা জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এসে প্রথম ওহিটাকে অবতীর্ণ করে দেয় কোরআ পড়ো সমস্ত ঘটনা জানেন বিশ্বনবী কোরআন যখন পেয়ে গেছেন তারপর তিনি দ্রুত গতিতে ভয় ছটফট করে ছুটতে ছুটতে আম্মা জান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে এসে বলছে জামার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে তিনি ভয় কাটছেন আর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তখন বলছে কি হয়েছে আলস বলছে এই জিনিস হয়েছে আমার যে জিবরাইল এসেছিল যেটা মূসার কাছে এসেছিল সরি ওই জিবরাইল যেটা মূসার কাছে এসেছিল আমার কাছে সেই জিবরাইল এসেছে আমাকে এই ঘটনা ঘটেছে ভাই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি ঈমান এনেছেন হাদিসের ভিত্তিতে না সুন্নাতের ভিত্তিতে হাদিসের ভিত্তিতে হুজুর বোঝে নাই বিশ্বনবীর মুখের কথা যে আমার কাছে জিবরাইল এসেছে ওহি এসেছে কোরআন এসেছে এই মুখ দিয়ে বলছে বিশ্বনবী এটা হাদিস নাকি মুখ দিয়ে যাবে হাদিস এই হাদিসের ভিত্তিতে আম্মা জান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি ঈমান এনে শিখানে নাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিসের ভিত্তিতে সে কি করেছে ঈমান নিয়েছে তুমি বলেছ যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে আর সাহাবীরা হাদিসের ভিত্তিতে তারা ঈমান এনেছে বিশ্বের কথার উপর ভিত্তি করে এই যে তা পবিত্র মুসলমান বাকারা সালাম দুই আয়াত মাসে 37 এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে ফাইনা আমানু বিমিসলিম আমান তুমি ভি ফাকাদ হিদাদাও যদি তোমরা সাহাবীদের মত ঈমান আনো বিশ্বাস করো তবে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সাহাবীরা হাদিসের উপর ভিত্তি করে তারা ঈমান এনে শিকারে নাই এনেছে তাই হাদিস মানা যাবে সুন্নাত মানতে হবে দাবি মিথ্যা বরং হাদিস আর সুন্নাতের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নাই অ্যান্টিভেনম জবাব 6 সারা দিন জবাব দিতে পারবো আর একটা জবাব দিই 6 নম্বর জবাব যারা বলছে যে সহিহ বুখারীতে 11টা বিবাহ 11টা বিশ্ব নবী বিবাহ করেছে আসল দারে পেশাব ফিরেছে এই হাদিসের উপর আমরা আমল করি না কেন ভাই এই হাদিস কি আমরা আমল করি না আরে ভাই আমরা আমল করি হুজুর বোঝে না হুজুর মনে করছে ইবাদত বা আমল বলতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাস্তবায়ন করা হুজুর শরীর দুর্বল শরীর সম্পর্কে কম জানে এই জন্য এই দাবি করেছে ভাই ইবাদত এটা এক ধরনের না বরং ইবাদত হয় দুই ধরনের আত্তা হিয়াতু পড়েন কি পড়েন না শারীরিক মৌখিক মৌখিক সমস্ত ইবাদত আছে না নাই 
ইবাদত দুই ধরনের এক অঙ্গ পতঙ্গ দিয়ে আমল করা দুই অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা ভাই বন্ধু তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করতে হবে এটা ইবাদত কি ইবাদত নয় আল্লাহর প্রতি তাকুল করা ইবাদত কি ইবাদত নয় কাউকে ভালোবাসা ইবাদত কি ইবাদত নয় আল্লাহ রাসূলকে ভালোবাসা ইবাদত কি ইবাদত নয় ইবাদত তো এই ভয় করা ভালোবাসা তাকুল করা হাত পা দিয়ে করেন না অন্তর দিয়ে করেন অন্তর দিয়ে করেন তার মানে বোঝা গেল কিছু কিছু ইবাদত আছে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করলেও ইবাদত হয়ে যায় ভাই ফেরেশতাকে আমরা হাত পা দিয়ে বিশ্বাস করি না অন্তর দিয়ে করি আল্লাহকে বিশ্বাস হাত পা দিয়ে করি না অন্তর দিয়ে করি কি আমাদের মাঠকে আমরা হাত পা দিয়ে করি না অন্তর দিয়ে করি তাহলে বোঝা গেল ইবাদত দুই ধরনের হাত পা দিয়ে করতেও হয় আর কিছু ইবাদত আছে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করলেও ইবাদত হয়ে যায় আমল হয়ে যায় বিশ্বনবী আগোটা বিবাহ করেছে সেই বুখারির হাদিস আমরা বিশ্বাস করি এই আকিদার সহি বিশ্বাস করি ইবাদত হয়ে গেল বিরুদ্ধে তারা বিশ্বদ্বার করছে চোরাগুলো উন্মুক্ত করছে আহলে হাদিসকে মানুষের সামনে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে মসজিদের নাম আহলে হাদিস কেন আছে না মসজিদের নাম আহলে হাদিস কেন ভাই সমাজে হানাফি মসজিদ আছে না নাই আপনাদের জামালপুরের সমাজে একটা জায়গা আছে দেখলাম মসজিদের নাম হানাফি মসজিদ ভাই আহলে হাদিসরা কখনোই তারা নিজেরা আগে মসজিদ নির্মাণ করে নাই আরে মসজিদের নাম আহলে হাদিস কেন বা জবাব লাগবে কি লাগবে না কোনো মসজিদের নাম কি কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক কোনো গোত্র কেন্দ্রিক রাখা যায় না যাই মসজিদুল আকসার নাম আছে না নাই কোরআনে 